ോ അത് നല്ല സ്വഭാവല്ല ചില സമയത്ത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തടിയിടാം ശരിയായിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊരു ദിവസം വരും അത് ഞാൻ ഇതുള്ള പ്രതികാരം ചെയ്തോളാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ കഴിയൂടി ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയ മുതൽ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം എന്നറിയാലും ില്ല <laughs> 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 ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ബാലു മാത്രമല്ലേ പോയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല മുമ്മേ പിന്നെ ഈ വീടിന്റെ ചരിത്രത്തില് വീടിന്റെ ചരിത്രത്തില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ ചരിത്രം മൊത്തം പറയണം എനിക്ക് നിന്റെ ചരിത്രം കേൾക്കാനൊന്നും സമയമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ രാവിലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കാനായിരിക്കും വരണേ അമ്മ അങ്ങനെ പറയല്ലേ കുറച്ച് സമയം ചേച്ചിക്കും കൂടി വേണ്ടി കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ പോലെ വെറുതെ ഇരിക്കല്ല ഇവക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നാൽ മതി എന്റെ പൊന്നു വെച്ച നീ എന്തിനാണ് കിടന്നൊക്കെ ചെന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സമയം ഇല്ല നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ഇവരുടെ സമയത്തിനെ കൊടുക്കുന്ന വിലയാണല്ലോ മോളെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോളെ അമ്മൂമ്മയുടെ വിവരം അമ്മമ്മ പറയാം എന്തോ അമ്മൂമ്മ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനും അമ്മയും ഉൾപ്പെടെ കുറെ പേര് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വിഷ്ണു ചേട്ടനും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കാണിക്കാത്ത ജാട എന്തിനാ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ കാണിക്കുന്നേ ആ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്ന ഇവൾ എന്തിനാ കയറി വരണേന്ന് അറിയാമോ കലഹം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻ അത് അന്വേഷിച്ചാണ് ഇവള് വരുന്നത് എപ്പാന്ന് നോക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും ഇടാം കൂടെ ഒപ്പിച്ച് വന്നോളൂ പൊയ്ക്കോണം എനിക്ക് സമയം ഒന്നും ഇല്ല കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ അമ്മ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട ചേച്ചി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് എന്റെ അമ്മ ചേട്ടന്റെ വിചാരം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ലോകത്ത് ചേട്ടന് മാത്രം ജോലി ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ വിചാരം അവൻ കൊറേ കാലം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ആ ഈ ലൊട്ടിലൊടുക്ക് പണിക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവസാനം നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആത്മവിശ്വാസം വന്ന് തുടങ്ങിയതാ അതിനാണ് അപവാദം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇത് ആത്മവിശ്വാസമല്ല അഹങ്കാരമാണ് നിനക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അഹങ്കാരം നീ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ നിനക്ക് എത്രയോ ദിവസം ഇവിടെ അഹങ്കാരം കാണിച്ച് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഞെളിഞ്ഞ് എളിഞ്ഞ് എന്തെല്ലാം കാണിച്ച് കൂട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മളാരും നിന്റെ പറയാൻ വന്നില്ലല്ലോ ആവാൻ വന്നത് നിന്റെ പറയാ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് നിനക്ക് മാത്രം എല്ലാരും കുറ്റം കണ്ടുപി
എന്റെ കൈ നിന്ന് മേടിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തല്ല ഭയങ്കര ഉത്സാഹമാണോ തല്ല തല്ലി തല്ലി അയ്യോ ഞാനിവിടെ തല്ലൊക്കെ നിർത്തി എനിക്കൊരു നാണക്കേടായി പോ തല്ല നന്നാവണ്ടേ മോളെ അവൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ മോൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കി ജീവിക്കാൻ പോവുക അതാ നല്ലത് ഹലോ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കാൻ പോവാ നിന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കി ജീവിക്കാൻ വേണ്ട പേടി കണ്ട് നാണമില്ല ഒട്ടും തല്ലണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചതാ കൊടുക്കണം പുറത്താനും കേട്ടില്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ഇത്ര മളന്നിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പോരാ അയ്യോ വഴക്കണ്ടാക്കൊക്കെ എണ്ണത്തിൽ ചുണ്ടിൽ എണ്ണയും പറ്റി ഉണ്ടാക്കില്ല പിള്ളേര് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൃപ്പോ കൃപ്പോ അത് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ലച്ചുവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ വഴക്കണ്ടാക്കി കളി എന്ത് പറ്റി ചെറിയ ചൂടുണ്ടോ ഒരാഴ്ചൂസം <laughs> 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 ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യല്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ പോണത് അമ്മാതി ഞങ്ങൾ എം ഡി ആയി വൈകുന്നേരം ദുബായിലോട്ട് പോവാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കണ്ട അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു അർജന്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ്ട്രിക്കോട്ടെ മറുപടിയേ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് തരാട്ടാ നീ പോയിട്ടോ അവൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ായിരുന്നു <laughs> 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 ചേട്ടോ പണ്ട് വിഷ്ണു ചേട്ടനല്ലേ ചേട്ടന്റെ ഒപ്പം പേര് കളിച്ചിരുന്നേ ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ജോലിക്കായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചെറുച്ചേട്ടന്റെ പാര പേര് കളിക്കുന്നേ അതിനൊക്കെ ഇഷ്ടമായ ആൾക്കാരുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് ഗ്രൂപ്പിലേ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഇല്ലാത്ത വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല ഒരാള് പോയാൽ വേറെ ആള് വരും പിന്നെ ഡാൻസിന് നമ്മളെ എല്ലാ ആവശ്യം നമുക്കാണ് ഡാൻസിന് ആവശ്യം ഡാൻസിന്റെ കാര്യം മാത്രല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ അല്ല ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും പണ്ടത്തെ പോലെ ഡാൻസിനോടും പാട്ടോടും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല ഫുൾ ടൈം ഓഫീസ് വർക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ജെറീസ് കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടൻ ഓഫീസിലോട്ട് കെട്ടി ഒരുങ്ങി പോയത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആണോ പക്ഷെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരാന്ന് പറയും പിന്നെ കുറച്ചാൾ കഴിയുമ്പോ പരിപാടിയുടെ ഡേറ്റ് എടുക്കണ സമയമാകുമ്പോ ഓഫീസിൽ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡാവിന് ഐസായിട്ട് മുമ്പ് ശരിക്കും അവന് എത്ര വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി ആ എന്തായിരിക്കും ഇല്ലാണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രക്ക് തിരക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവൻ അഭിനയിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേട്ടനെ തരക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചേട്ടനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുവോ ഓഫീസ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയാ മതിയല്ലോ അല്ല ഇപ്പൊ അവനിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ന്യായമായും അങ്ങനെയും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജെറു ചേട്ടാ എന്തായാലും ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എത്തിക്കേ ജെറു ചേട്ടൻ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു വരണേ ഞാനെന്തിനാണ് ഉപദേശിച്ചാലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ചേട്ടനാവുമ്പോ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ തിരിച്ചൊന്നും പറ
എന്തെല്ലാം വരട്ടെ സംസാരിക്കാം അതൊക്കെ പോട്ടെ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ എന്നുള്ളതാ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ എന്നുള്ള ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാൻ ചോറും ചോറ് മാത്രമല്ലോ മീൻ വറുത്തല്ലേ നിനക്ക് മീൻ വറുത്ത് പോരെ വറുത്തേരാ അടിപൊളി ഞാനവിടെ തോന്നിരുന്ന ാണ് <laughs> പിന്നല്ലാ <laughs> 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 അവരവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജോലിക്ക് പോകണം അവര് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോകണം അവർ തിരിച്ച് അപ്പൊ നീ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നീ അടിമ ഞാൻ എങ്ങനെ അടിമയാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സന്തോഷം വേണ്ടിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കണേ പക്ഷെ നീ പൈസ മേടിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടെ എടാ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വ്യത്യാസം ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യണത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും ഓ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും അറിയണ്ടാ ആ ഇപ്പൊ എന്തോ അറിയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ പതിവില്ലാതെ ചെറിയ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിയതാ സത്യം പറ മാമ വിളിച്ചു വരുത്തിയല്ലേ എന്തിന് എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒന്ന് പോടാ ഇവിടെ ശേഷം <laughs> 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 നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും സീനാണ് തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ പണി കിട്ടും നാളെ <laughs> 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 ഈ ടീമിനെ നമ്മൾ വേറെ മൂന്ന് പരിപാടി ചെയ്യുന്നിട്ടാ ആണോ തൃശൂര് കൊല്ലം കോഴിക്കോട് എന്ന് തിരിയുന്ന ആരില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ചേട്ടൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആയല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ചേട്ടി ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേ ഫാൻസ് ഒക്കെ സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തള്ളണേ അയ്യോ ജെർച്ചേട്ടൻ തള്ളിയതൊന്നും അല്ലട്ടാ 
ചേട്ടാ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ കോളേജിലെ പിള്ളേരും പറയാറുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഡാൻസ് അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇല്ലേട്ടോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടായാന്ന് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നെ കളിയാക്കി ഞാൻ ചുമ്മാ തള്ളുവാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരെ അവർക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം ആ ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി അതിനിപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ആ നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കാം ഞാൻ എടുക്കാം ീ പറഞ്ഞ നടക്കൂടാ നിന്റെ വാക്കല്ലടാ അവസാനം ഒന്നത്തെ വാക്ക് നമ്മുടെ ട്രൂപ്പില് നീ വിചാരിക്കണ പോലെ ടീമില് കുറെ പുതിയ പിള്ളേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തോന്ന് പുതിയ പിള്ളേർ നമ്മള് സീനിയേഴ്സാ ജൂനിയേഴ്സിനടുത്ത് പോയി വേണം നോക്കാൻ പറയാ അവിടെ സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ എല്ലാരും ഡാൻസേഴ്സ് ആണ് അതല്ല നാളത്തെ പരിപാടിയിലൂടെ അവന് ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച് തിരിച്ചു വരണം ഇവന് ഈ പറയണത് ആണ് ഏട്ടാ ആ ഇത് എത്ര വലിയ ക്രൗഡ് ആണ് ആ ക്രൗഡിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന ആക്റ്റീവ് ആയില്ലേ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയില്ലേ എനിക്കൊന്ന് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് നല്ല കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് ഓഫീസിൽ പോണ്ടേ ഓഫീസ് അത് കൊഴപ്പില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യാന്നേ അല്ല നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എം ഡി നിന്നെ എന്തൊക്കെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് അവിടെ ഞാൻ വന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കും എനിക്ക് ഒരു കൊഴപ്പില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റേ നാട്ടിലെ മറ്റേ ക്ലബിലെ ഓണപ്പരിപാടി നല്ലത് തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യാനായിട്ടിത് മക്കളെ അവൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞാലേ അവനൊരു ആഗ്രഹമാ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവനെ പരിപാടിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഇവന്റെ ഒപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്നും പിന്നെ എന്ത് കേറ്റ് കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കടാ ഏഹ് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് നീ എത്ര നാളായിരുന്നു നീ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ ടച്ച് ഒക്കെ പോയി കിടക്കാണ് ടച്ച് ഞാൻ അപ്പാപ്പനാ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സാടാ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെറുതെ അല്ലേ കണ്ണാടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു തലേം കുത്തി വീഴാൻ പോയാൽ തലേം കുത്തി നീ ഓറാക്കില്ല അവിടെ തെന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ട് കുത്തി ഇതിനാണ് നീ എടാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അതങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പരിപാടി നാളെയാണ് ഈ പരിപാടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ അത് പോരേന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഡാൻസ് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണിച്ചു നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഓഫീസ് വർക്ക് ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് വർക്ക് ഓഫീസ് വർക്ക് ഓഫീസ് ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് എടാ എനിക്ക് മടുത്ര ഒരു നാല് പേരെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് കുറെ നാളെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിനെ അടിച്ച് ചോദിക്കും നടക്കുവോ ഞാൻ നോക്കാം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഉറപ്പൊന്നും പറയില്ല കഷ്ടമ്മ അമ്മ ഒന്ന് പറമ്മ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ വറുത്ത് കൊടുത്ത് അവൻ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കേൾക്കും നമ്മൾ പറമ്മാടാ മോൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് കേൾക്കൂലേ ഞാൻ കുറെ കാലായി അവന്റെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡാൻസ് കാണണമെന്ന് അവന്റെ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടന്റെ പേരായിരുന്നില്ല ഏട്ടോ ഒരവസരം കൊടുക്ക് ചേട്ടൻ കളിക്കല്ലേ ഏട്ടാട്ടോ ഡ്രസ്സ്മാരുണ്ട്